Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj opowiem Wam o powojnikach, czyli klematisach. Zobaczcie, co dzieje się na ściance. Kiedy parę lat temu wymyśliłam sobie, że ogród zamienię na ogród angielski, wiedziałam, że pojawią się w nim róże i one grają tutaj główną rolę, ale chciałam dołączyć też pnącza, pnącza, które będą w delikatnym, fioletowym kolorze. Najbardziej zależało mi na tym, aby dodać mnóstwo powojników. Niestety w przypadku powojników często zdarza się, że chorują na uwiąt. Bardzo dużo czytałam. Jest taka fantastyczna strona, którą prowadzi pan Marczyński. Jest guru od klematisów w światowym wymiarze. I on polecał klematisy Viticella. To właśnie te powojniki, które widzicie tutaj. One na uwiąt nie chorują i są bardzo, bardzo żywotne, bardzo kwitną, bardzo intensywnie rosną i tniemy je niemal przy ziemi wiosną. Postawiłam właśnie na takie i mam tutaj kilka odmian Viticelli. Za mną możecie zobaczyć Emilię Plater. Kawałek dalej mamy odmianę Prince Charles, Solinę i powtórzoną Emilię Plater. Wyglądają fantastycznie, prawda? Na początek może powiem Wam, jaką miałam koncepcję, jak tworzyłam tę ściankę. To jest miejsce, które jest widoczne z tarasu, z okien salonu i non-stop je widzimy. Jest takim głównym punktem w ogrodzie. Zależało mi na tym, żeby było pełne kwiatów i zdecydowałam się na róże pnące. Tam możecie zobaczyć jasminę i New Dawn, które są na niej puszczone. A pomiędzy nimi chciałam właśnie wprowadzić klematisy Viticella. One rosną do 3-4 metrów wysokości. I ja je powoli jak rosną przymocowuję sznurkami do tej ścianki. Wygląda to moim zdaniem wyjątkowo uspokajająco. Ten róż z tym takim delikatnym fioletem wpadający w niebieski daje mi przynajmniej takie poczucie spokoju. Jest takie bardzo, bardzo romantyczne. Teraz opowiem Wam o tym, jak te klematisy sadziłam. Tutaj mamy rabatę, która jest bardzo podniesiona. Użyliśmy do podniesienia e, ziemi z kompostu. E, mieliśmy chyba z cztery kompostowniki, wysypaliśmy je tutaj i przy sadzeniu, kopiąc dołek, jeszcze dodatkowo przygotowywałam ziemię. Do środka dodałam wióry rogowe, nawóz wieloskładnikowy e, i to wszystko wymieszałam razem z tym kompostem. E, Powojniki, które kupiłam, zakopałam odrobinę głębiej niż były w pojemnikach, bo tak zalecane jest, aby tak to robić. Eee, I tyle. Wiosną tnę je bardzo nisko, około 40 cm od ziemi i one co roku kwitną na młodych przyrostach, co jest super, bo wiecie jak to jest z roślinami, które kwitną na pędach dwuletnich. Eee, bywa różnie, natomiast bardzo sobie cenię rośliny, które kwitną na pędach tegorocznych, bo jest z nimi dużo mniej problemów w ogrodzie. Tutaj nade mną jest powojnik Emilia Plater e, i on jest cięty nieco wyżej. Bardzo mi się spodobało, jak któregoś roku wpełzł mi na brzozę, dosłownie na 5 metrów wysokości. E, I te, w kolejnych latach robię tak, że tnę go nieco wyżej, czyli mniej więcej na wysokości metra. I on nie kwitnie w tej dolnej części, ale ona nie jest też tak dobrze widoczna z ogrodu, bo tutaj jest dużo innych roślin. Natomiast kwitnie bardzo, bardzo wysoko i jest taka chmura niebieskich kwiatów, e, która wchodzi aż w, w chmury. Jest takie wrażenie, że się wchodzi na drzewo. Tutaj pomieszałam trzy odmiany powojników z grupy Viticella i mamy tutaj odmianę Prince Charles, potem mamy Emilię Plater, następnie odmianę Solina, a potem znowu Emilię Plater. One są bardzo do siebie podobne, e, troszeczkę różnią się odcieniem fioletu, niektóre wpadają w większy fiolet, niektóre są nieco bardziej niebieskie. Wszystkie razem mieszają się na tej ściance i wydaje mi się, że dało to niesamowity efekt. Zaprowadzę Was w jeszcze jedno miejsce, gdzie także mam bardzo interesującego powojnika, tym razem w kolorze różowym. Chodźcie! Kolejny powojnik, którego uwielbiam i fantastycznie sprawdza się w ogrodzie, to Comtesse de Bouchot. Jest to powojnik z grupy wielkokwiatowych późno kwitnących. 
ale także tfu, tfu, nie miałam jeszcze problemu z żadnymi chorobami w jego wykonaniu. Najpierw puściłam go po takiej e, śliwce, która, <gry> która niezbyt wygląda i stwierdziłam, że będzie to świetnie wyglądało, jeżeli po niej będzie piął się powojnik, który bardzo długo kwitnie, a później sadziłam różę, która nazywa się Uttersens Rosen Princessin, nazwa, na której można sobie połamać język i zdecydowałam się też powtórzyć ten sam powojnik tam, aby tworzyć taki efekt 3D i powtórzyć dokładnie tę samą roślinę. Tutaj przy okazji opowiem Wam o tym, jaką ziemię lubią powojniki. One lubią ziemię dobrze zdrenowaną, ale bogatą w materię organiczną e, nie znoszą gleb podmokłych. Także jeżeli macie miejsce, w którym stoi woda, zdecydowanie nie ssadźcie tam powojników. Warto pamiętać o tym, że powojnik lubi mieć tak zwane nóżki w cieniu, a kwiaty w słońcu, czyli albo dobrze jest go obsadzać czymś od dołu, natomiast na górze powinien mieć sporo światła, ale ten tutaj moim zdaniem ma nie więcej niż 6 godzin światła i kwitnie bardzo obficie. Także w przypadku tej odmiany wydaje mi się, że 6 godzin słońca będzie wystarczające. Ten punkt w ogrodzie jest jednym z moich ulubionych. Okazało się, że róża polecona mi do cienia e, pachnie chyba najmocniej z wszystkich i zawsze jak idę do szklarni, to rozsiewa tutaj e, swój zapach. Tutaj znowu mamy ten klematis komteste puszo e, powtórzony. Ja tnę go nieco wyżej niż e, poprzednie, czyli te viticelle, czyli na wysokości mniej więcej metra. On niesamowicie rozłazi się po róży. Ja czasami pomagam mu właśnie takimi, mam zielony sznurek i podwiązuję co po niektóre pędy i ustawiam je tak, aby kwitły tam, gdzie ja bym chciała, żeby kwitły, a nie patrząc do tyłu. I sprawdza się moim zdaniem fenomenalnie. W tym miejscu mam przejście do ogrodu z kwiatami ciętymi. Tutaj przez prawie miesiąc było miejsce, do którego w kółko przychodziliśmy, bo kwitła Constance Spray, pierwsza i chyba najsłynniejsza róża Davida Ostina. Ale gdy ona przestaje kwitnąć, zależało mi na tym, żeby dołączyć coś kwitnącego, co nadal będzie dawało taki interesujący efekt. I w zeszłym roku dosadziłam dwa powojniki. Pierwszy nazywa się Venosa Violacea. Mam nadzieję, że dobrze mówię tę nazwę, pewnie nie. A tutaj mamy Etoile Violet, czyli fioletową gwiazdkę. Jeszcze z tej strony jej nie widać, ale za sekundkę pokażę Wam, jak wygląda z drugiej bo tam, gdzie jest mniej światła, zdecydowała się kwitnąć dużo bardziej obficie. Z tej strony zakwitły mocniej, wydaje mi się, że dlatego, e, ponieważ z tamtej strony niesamowicie kwitła róża, e, teraz powoli ją ogławiam i wydaje się, że jest trochę miejsca, natomiast ona tutaj nie kwitła tak chętnie, także najwyraźniej klematisy zdecydowały się kwitnąć tutaj mocniej. Ponieważ są młodziutkie, to wiem, że za rok, dwa będą wyglądały dużo lepiej. Większość klematisów w naszym ogrodzie została posadzona dopiero w 2017-2018 roku. Także bardzo szybko budują masę, niesamowicie kwitną. Także jeżeli chcecie zrobić szybką zmianę w ogrodzie i nie czekać parę lat na piękne kwiaty, to wydaje mi się, że jest to roślina, którą warto polecić. Tutaj znowu mamy Prince'a Charlesa, klematis, który pokazywałam Wam już na ściance. Ale z drugiej strony podsadziłam klematis, który też mam nadzieję, że wymówię poprawnie i pewnie mi się to nie uda. Nazywa się Mrs. Chomolondeli albo Cholomondeli. E, dużo większe kwiaty i one tak się fajnie przeplatają z sobą. Tutaj klematis jest poprowadzony po obelisku, takiej drewnianej strukturze, która fajnie wygląda w zimowym ogrodzie, a potem latem jest pełny, pełny niebiesko-fioletowych kwiatów. Ostatni przykład to klematis w donicy. W zeszłym roku chciałam spróbować, jak będą powojniki w donicach rosły i zakupiłam klematis rhapsody. Najbardziej niebieski z wszystkich moich powojników. Przetrwał fantastycznie zimę. Donica nie jest wysoka, ma jakieś 40 cm wysokości i 40 cm szerokości. I sprawdza się wyjątkowo dobrze. Także ci z Was, którzy planują coś na taras czy na balkon. Myślę, że ta odmiana sprawdzi Wam się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że podobał Wam się spacer po ogrodzie z wyszczególnieniem tego, jakie powojniki posadziłam. Planuję kupić dużo, dużo więcej, bo są to wyjątkowo wdzięczne rośliny, delikatne, dodające takiego chłodnego, niebieskawo-fioletowego koloru. Planuję sporo. Na pewno padną pytania, gdzie powojniki kupuję. Wszystkie moje pochodzą ze szkółki pana Marczyńskiego, z klematii z źródło dobrych pnączy. 
fantastycznie się sprawują, także gorąco polecam. Wydaje mi się, że powojniki są najlepszymi towarzyszami róż, a właśnie o różach będzie kolejny materiał. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zobaczcie ile jest róż. Nie wiem kiedy zdążymy to nagrać, ale postaramy się nagrać je wszystkie.